നമസ്കാരം ഡോക്ടർ വിനിൽസ് ഓർത്തോടിപ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരു പഠനമാണ് എഴുപത്താറ് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വന്നൊരു പഠനമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ക്യാൻസറിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്ന ഒരു പഠനമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയും ലങ് ക്യാൻസറും അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുള്ളവർക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ കൂടുതലാണെന്നുള്ള പഠനം വന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അടുത്ത പഠനം വന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി പലതരം വേറെ അസുഖങ്ങൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് അതായത് ഷുഗർ ഹാർട്ടിന് അസുഖങ്ങൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കുറവ് കോവിഡ് പോലത്തുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രതിരോധ ശക്തി ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് പോലത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ശരിയായ തോതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു പഠനത്തിൽ പുറത്തു വന്നു അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുക നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് ബി റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് സെവൻ ഡി ഹൈഡ്രോ കൊളസ്റ്ററോൾ എന്ന പ്രോ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആയി മാറുന്നു അത് രക്തക്കോഴിലൂടെ ലിവറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു നമ്മളെ കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കുറവിലേക്ക് നടക്കുക നയിക്കുന്നത് ലിവറിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സി കോളി കാൽസിഫറോളായി മാറ്റുന്നു അത് ബ്ലഡിലൂടെ വീണ്ടും കിഡ്നിയിൽ എത്തുന്നു കിഡ്നിയിൽ അത് വൺ ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് എന്ന എൻസിയം വഴി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി കോളി കാൽസിഫറോൾ എന്ന അവസ്ഥ ആക്റ്റീവ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയിലേക്ക് മാറുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ കുറവുണ്ടാകുന്നത് ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ കുറവുണ്ടായാൽ എന്തൊക്കെ തരം അസുഖങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കോമൺലി കാണുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് സൺസ്ക്രീൻ്റെ യൂസ് രണ്ട് മെലനിൻ കൂടുതൽ അതായത് കറുത്ത നിറമുള്ളവർ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം വിന്റർ തണുപ്പ് കാലം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇനി എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലാണ് അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ സിറോയിഡ്സ് ടി ബിക്കുള്ള റിഫാമ്പസിൻ സെന്റ് ജോൺസ് വാട്ട് ഇനി ലിവറിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ലിവർ ഫെയിലിയർ കിഡ്നിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം അമിത ഭാരം ഇനി കുടലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ മാൽ അബ്സോർഷൻ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ ഡിസീസ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് സീലിയാക് ഡിസീസ് ബയൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഗ്യാസ്ട്രിക് ബൈപ്പാസ് സർജറി കൊളിസ്റ്റൈറമിൻ ഒലിയസ്ട്ര ഇതെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് കാരണമാകും ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പലതരം ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഷിസോഫ്രീനിയ മേജർ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസൈഡീസ് ലൈക്ക് പാർക്കിൻസോണിസം മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ഇനി പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ടി ബി സെപ്സിസ് ഹൈ പ്രഷർ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അലർജിക് ഡിസീസസ് ആസ്മ ചൊറിച്ചിൽ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പലതരം ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അസുഖങ്ങൾ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ ഡിസീസ് ഷുഗർ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് സോറിയാസിസ് വിറ്റിലിഗോ പലതരം ക്യാൻസറുകൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കോളൻ ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ മസിലുകളിൽ വേദന മസിലുകളുടെ ബലക്കുറവ് റിക്കറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് തേയ്മാനങ്ങൾ പലതരം തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ എപ്പിഡെർമോലൈറ്റിക്
ഗ്ലാസുകളിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാറുകളുടെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തോ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എത്രത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം വേണം എങ്ങനെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളേണ്ടത് എത്രത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം വേണം ഒരാൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തമായ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയും സൂര്യപ്രകാശവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്കിൻ കളർ അതായത് നിറത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും വെളുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശം മതി കാരണം മെലാനിൻ പിഗ്മെന്റ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവായിരിക്കും മെലാനിൻ പിഗ്മെന്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും അതുമൂലം വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീക്ക് വേണ്ട കൺവേർഷന് വേണ്ട സൂര്യ അൾട്രാവയലറ്റ് ഡി റേഡിയേഷൻസ് കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ളവർ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നല്ല കട്ടിയുള്ള വെയിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ഒരു കൂടിയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള വെയിൽ കൊള്ളുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീക്ക് വേണ്ടത് നല്ല വെളുത്ത ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവർ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം കളർ ഉള്ളവർ ആവറേജ് കളർ ഉള്ളവർ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഇരുണ്ട ശരീരപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട നിറമുള്ളവർ ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റോളം സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളു അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിലും നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് അത് എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ മിക്കവാറും രീതിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കുറവുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കണം മാക്സിമം നമ്മളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ സൂര്യന് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാക്സിമം ഭാഗങ്ങളിൽ ഏൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അൾട്രാവയലറ്റ് ബി രശ്മികളാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ സിന്തസിന് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ യു വി ബി ഗ്ലാസിൽ കൂടെയോ കാറിന്റെ ചില്ലുകളിൽ കൂടെയോ ഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്നും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഫുള്ളി സൂര്യപ്രകാശത്തിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസുകളുടെ ഒന്നിന്റെയും മറയില്ലാതെ വേണം കിടക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെന്ന് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിറം വൈറ്റമിൻ ലെവലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബിൽ പോകാം സിറം വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോർമൽ ഗതിയിൽ മുപ്പത് നാനോഗ്രാം മുതൽ എൺപത് നാനോഗ്രാം വരെയാണ് അതിന്റെ നോർമൽ റേറ്റ് ഇരുപത് നാനോഗ്രാം മുതൽ മുപ്പത് നാനോഗ്രാം വരെയുള്ള ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇൻസഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് നാനോഗ്രാം താഴെയുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് നാനോഗ്രാം മുകളിലേക്കുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല റിക്കറ്റ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഫോട്ടോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഫ്രോണ്ടനല്ലേ അതായത് തലകളുടെ എല്ലുകൾ യോജിക്കാനുള്ള സമയം കൂടുതൽ എടുക്കൽ നെറ്റി ഭാഗം തള്ളിയിരിക്കുക പല്ലുകളുടെ വളർച്ചക്കുറവ് നെഞ്ച് തള്ളിയിരിക്കുക കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും ജോയിന്റുകളുടെ അവിടെ തടിച്ചിരിക്കുക റാക്കറ്റിക് റോസറി നെഞ്ചിന്റെ അവിടെ കൊന്തകളുടെ കണ്ണി പോലെ വീർത്തിരിക്കുന്നത് ഹാരിസൺ സൾക്കസ് അതായത് നെഞ്ചിന്റെ താഴത്ത് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോവിങ് ഓഫ് ലെഗ്സ് കാലുകൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് റിക്കറ്റ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുതിർന്നവരിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലുകളിൽ മിനറലൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലുകളുടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ശരീരവേദന സന്ധി വേദന രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എല്ലുകളിൽ വേദന മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ക്ഷീണം നാലാമത്തെ ലക്ഷണം ഒട്ടും സ്റ്റാമിന ഇല്ലായ്മ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആവാം അഞ്ചാമത്തത് മൂഡ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുക പെട്ടെന്ന് സങ്കടപ്പെടുക നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ പോ
അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിനാല് ഇമ്പേഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമല്ലാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് മത്സ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാൽമൺ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ രണ്ട് കൂൺ മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന കൂൺ മൂന്ന് മുട്ട പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു നാലാമത്തത് യോഗട്ട് അഞ്ചാമത്തത് ചീസ് അതായത് നെയ് ആറാമത്തത് സോയ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതായത് സോയാബീൻ സോയ് മിൽക്ക് സോയ് ചങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സൺലൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം വേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവാണ് അതായത് ആർ ഡി എന്ന് പറയും റിക്വയർഡ് ഡെയിലി അലവൻസ് ഫോർ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം നാനൂറ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വേണം എന്നാൽ ഒന്നു മുതൽ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറുന്നൂറ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വേണം എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് എണ്ണൂറ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വേണം ഒരു രോഗി നമ്മളുടെ ഒ പി ഡിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് നാനോഗ്രാമിൽ താഴെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണ രീതി മാത്രല്ല പറയാം അവർക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിക്കേണ്ട രീതി ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്ലറ്റ് സാഷയായിട്ടോ ക്യാപ്സൂളായിട്ടോ വരാം ഞാൻ യൂഷ്വലി ലൂമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക കൊടുക്കണേ ലൂമിയോ സിസ്റ്റ ഡി ത്രീയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളോ സാഷയോ അവരോട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ച് എട്ട് ആഴ്ച കഴിക്കാൻ പറയാം അതിനുശേഷം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയാം എല്ലാ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴും സിറം വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നോക്കുക വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നോർമൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്കും സൺലൈറ്റിലേക്കും മാറാം അല്ല നോർമൽ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ടോക്സിസിറ്റി വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ ഈ നാലെണ്ണം ഫാറ്റ് സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും അതുകൊണ്ടാണ് മാസത്തിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി മാസങ്ങളോളം അത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് ഡി അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അക്യൂട്ട് അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രോണിക് കാലക്രമേണ സാവധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അക്യൂട്ട് അക്യൂട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ടോക്സിസിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസിനസ് അതായത് തലയ്ക്കൊരു മന്ദത വിശപ്പില്ലായ്മ ഭയങ്കര ദാഹം തലവേദന ഭയങ്കര ക്ഷീണവും തളർച്ച എപ്പോഴും ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ അടുത്തത് ക്രോണിക് അതായത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട് ശരീരത്തിൽ കൂടി നിന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കൂടിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് ബലക്കുറവ് വീക്ക്നെസ് ക്ഷീണം വിശപ്പില്ലായ്മ ഛർദി വയറ്റിളക്കം ഒരു മന്ദത കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറവുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാൽസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടാ കിഡ്നിയിലും ഹാർട്ടിലും രക്തക്കൊഴിലും ഒക്കെ കാൽസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടാ ചെറിയ കുട്ടികളിലാണ് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് വരണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിന് വരെ കാരണമാകും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അസുഖം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുക സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരിക്കലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ വിനിൽ